സ്വാഗതം ജിതിൻസ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒക്കാബുലറിയാണ് ഇത് ഒക്കാബുലറിയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കണ്ടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണുക പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ഒക്കാബുലറി ഇവിടെ നമ്മൾ മുൻ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തതുപോലെ പാട്ടിലൂടെയും ചിത്രങ്ങളിലൂടെയും കഥകളിലൂടെയും തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ഒക്കാബുലറി ക്ലാസ്സും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മീനിങ്സ് ആണ് നോക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയേ ബാലറ്റ് സ്ഥിരം ചോദിച്ച വാക്കുകളിലൊന്നാണ് ബാലറ്റ് എന്താടാ ഈ ബാലറ്റ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എടാ ഈ പണ്ട് പാണന്മാർ പാടി നടക്കുന്ന പാട്ടാണ് ബാലറ്റ് ഏത് പാട്ടൊക്കെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാലേ ആടാം പാടാം മാരോമൽ ചേവകർ പണ്ടംഗം വെട്ടിയ കഥകൾ ഇട ഇത് പാണന്മാർ പണ്ട് പാടി നടന്ന പാട്ടുകളാണ് അല്ലേ രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ചും രാജി രാജകുമാരന്മാരെ കുറിച്ചും ഉണ്ണിയാർച്ചയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പാടിയ വടക്കൻ പാട്ടുകളാണ് ഇട ഇത്തരം വടക്കൻ പാട്ടുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം പാണപ്പാട്ടുകളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ബാലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഈ കവിതകൾക്കൊരു രൂപമുണ്ട് എന്താണ് പാട്ടിൻ്റെ രൂപമായിരിക്കും പക്ഷേ പാട്ടിലൂടെ ഒരു കഥ പറയും അതാണ് ബാലറ്റ് എന്ത് എ സ്റ്റോറി പോയം ഡൗട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എന്താണ് ബാലറ്റ് സ്റ്റോറി പോയം അപ്പോൾ ബാലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓർമ്മ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ആടാം പാടാം ആരോമൽ ചേവർ അപ്പോൾ ബാലറ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഇവിടെയല്ലോ എന്താണ് ബാലറ്റ് ആ എ സ്റ്റോറി പോയം കവിതാരൂപമുള്ള കഥ അതാണ് ബാലറ്റ് അടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോണറ്റ് എന്നിടാ സോണറ്റ് ഇവിടെ പതിനാല് വരികളുള്ള ചെറു കവിതയാണ് സോണറ്റ് മറക്കൂലല്ലോ ഒരു ബോർഡ് തവണ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് സോണറ്റ് പതിനാല് വരികളുള്ള ചെറു കവിതയാണ് സോണറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലിമറിക് ലിമറിക് എന്താ ലിമറിക്ക് ഇട അഞ്ച് വരികളുള്ള ഒരു കവിതയാണ് ലിമറിക്ക് അഞ്ച് വരികളുള്ള കവിതയാണ് ലിമറിക് ഒരു വാക്കൂടെ ലല്ലബി ലല്ലബി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം അല്ലേ താരാട്ടുപാട്ട് അല്ലേ അമ്മമാര് താരാട്ടുപാടി ഉറക്കുന്ന താരാട്ടുപാട്ട് അല്ലേ ലല്ലബി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം താരാട്ടുപാട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് വാക്കുകൾ പഠിച്ച് നാല് വാക്കുകളൊന്നും നോക്കാം എന്താ ബാലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ ആ സ്റ്റോറി പയൽ പാണന്മാർ പാണി നടന്ന പാണപ്പാട്ട് രണ്ട് സോണറ്റ് സോണറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പതിനാല് വരികളുള്ള ചെറു കവിതയെ നമുക്ക് സോണറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം എന്നാൽ അഞ്ച് വരികളുള്ള ചെറു കവിതയെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ലിമറിക് എന്ന് വിളിക്കുന്നു എവിടില്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ആ എന്താണ് നമ്മുടെ തല്ല താരാട്ടുപാട്ട് എന്ന ലല്ലബി നാല് വാക്കും പഠിച്ചേ ലല്ലബി എന്ന താരാട്ടുപാട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് വാക്കൂടെ നോക്കിക്കോ പ്രലോകം എപ്പിലോകം ഒത്തിരി തവണ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ച ഒരു പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രലോകം എപ്പിലോകം എന്താടാ പ്രലോക് എടാ പ്രലോകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാടകങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നാടകങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു ദേവി സ്തുതി ഉണ്ടാകും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ സദ്ഗല ദേവിതൻ ചിത്രഗോപുരങ്ങളിൽ സർഗസംഗീതമുണർത്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കവിത ഒരു നാടകത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ദേവി സ്തുതി ഉണ്ടാകും ഇത്തരം ദേവി സ്തുതികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡക്ടറി ലൈൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് പ്രലോക് അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രലോക് കവിതയുടെ തുടക്കത്തിലോ നാടകത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലോ അല്ലേ ദേവിയെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന ചില ഇൻട്രൊഡക്ടറി ലൈൻസിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാൻ പറ്റും പ്രലോകം എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രലോകം എന്ന് കേട്ടോടെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരണം എന്താണ് ഒരു കവിതയുടെ തുടക്കത്തിൽ ചേർക്കുന്ന ഇൻട്രൊഡക്ടറി ലൈൻസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രലോക് അല്ലേ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ലൈൻസ് ഓഫ് എ പോയം ഇൻട്രൊഡക്ടറി ലൈൻസ് ഓഫ് എ പോയം ആണ് എന്ത് പ്രലോക് അപ്പോൾ എന്താണ് എ പി ലോക് ഇവിടെ നാടകത്തിൻ്റെ അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ കവിതയുടെ അവസാനം ചേർക്കുന്ന ചില വരികളാണ് എ പി ലോക് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നാടകത്തിൽ തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും തെറ്റ് മനുഷ്യ സഹജമല്ലോ ക്ഷമിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കവിത കവിതയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നാടകത്തിൻ്റെ അവസാനം എഴുതിയ ആൾ ചേർക്കുന്ന ചില വരികളാണ് എന്ത് എ പി ലോക് എവിടെയല്ലോ ഇനി ഇത് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകും എന്നുള്ള ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മതി എ പി ലോക് ആയിത്തക്ഷരം ഇ ഇയിൽ തുടങ്ങുന്നത് എൻഡിൽ വരുന്നു ഇനി മറക്കുമോ ഇല്ലല്ലോ ഇയിൽ തുടങ്ങുന്നത് എൻഡിൽ വരുന്നു എവിടെയല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ആറ് മീനിങ്സുകളാണ് പഠിച്ചത് ഏതൊക്കെയാണ് ആദ്യം ബാലറ്റ് പഠിച്ചു ഏതാണ് ബാലറ്റ് ആടാം പാടാം ആരോമൽ ചേവറാണ് ബാലറ്റ് രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഏതാണ് സോണറ്റ് പതിനാല് വരികളുള്ള ഒരു ചെറു കവിതയാണ് സോണറ്റ് എന്താണ് ലിമറിക്ക് അഞ്ച് വരികളുള്ള കവിതയാണ് ലിമറിക്ക് അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചു നമ്മുടെ ലല്ലബി അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പ്
അല്ലേ ഒരു പേരിന് പകരമായിട്ട് പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടി അഡീഷണലായി ചേർക്കുന്ന ഒരു പേരിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഏലിയാസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി മറക്കൂലല്ലോ അപ്പം ഏലിയാസ് എന്ന വാക്ക് കേട്ടോടെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ട എന്താണ് സഹർ ഏലിയാസ് ജാക്കി കിട്ടിയല്ലോ അടുത്തയിലേക്ക് നോക്കാം പ്രിമ ഫേസെ പ്രിമ വിസ്തേ കിട്ടിയല്ലോ പ്രിമ ഫേസെ പ്രിമ വിസ്തേ ഒത്തിരി യൂണിഫോം പോസ്റ്റുകൾക്കുള്ള പരീക്ഷകൾ ചോദിച്ചതാണ് ഓക്കെയാണ് പ്രിമ ഫേസെ പ്രിമ വിസ്തേ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അറ്റ് ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ് എവിടെയല്ലോ ഇപ്പോൾ പ്രിമ ഫേസെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിമ വിസ്തേ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അറ്റ് ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ് ഓർമ്മിച്ച് തന്നെ പഠിച്ചോണം പ്രിമ ഫേസെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിമ വിസ്തേ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അറ്റ് ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ് ഇവിടെ അടുത്ത് നോക്കിക്കോ ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്ക് ഓക്സ് പോപ്പിലി വാക്കെന്താണ് ഓക്സ് പോപ്പിലി ഇനി ഈ ഓക്സ് പോപ്പിലി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വോയിസ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ എന്നാണ് കിട്ടിയോ അപ്പോൾ ഓക്സ് പോപ്പിലി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വോയിസ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ എന്നാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ നോക്കിയാൽ മതി വോയിസിൻ്റെ വോക്സിലെ വി ഒ എടുത്ത് അപ്പുറത്ത് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ വോയിസായി വോക്സ് പോപ്പിലിയുടെ പി ഒ എടുത്ത് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പീപ്പിളായി അപ്പോൾ അവിടെ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ വോക്സ് പോപ്പിലി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വോയിസ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഇനി ചില പരീക്ഷകളിൽ വോയിസ് ഓഫ് ദ പീപ്പിളിന് പകരം മേജർ വോയിസ് പ്രധാന ശബ്ദം മുഖ്യ ശബ്ദം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാലും അർത്ഥം സെയിം തന്നെയാണ് എവിടെ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്ന് പഠിച്ച നാല് ഫോറിൻ വേർഡ്സ് നോക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് ഏലിയാസ് എന്ന വാക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരേണ്ടത് സാഗർ ഏലിയാസ് ജാക്കി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അസ്യൂംഡ് നെയ്മ് അല്ലേ പ്രിമ ഫേസെ പ്രിമ വിസ്തേ എന്ന രണ്ട് വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം എന്താണ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഓക്സ് പോപ്പിലി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വോയിസ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യ ശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ പ്രമുഖമായ ശബ്ദം എന്നാണ് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അടുത്ത് നമുക്ക് ചില കളക്റ്റീവ് നോൺസ് നോക്കാം എടാ ആ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കടാ ആ ചിത്രത്തിലോട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും എന്താടാ ഒരു ബെഞ്ചിൻ്റെ പുറത്ത് കുറച്ച് കീസ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ കുറച്ച് ഗ്രേപ്സ് പിന്നെ കുറച്ച് എന്താണ് ഫ്ലവേഴ്സ് പിന്നെ താഴെ കുറച്ച് ആ ബക്കറ്റിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ടാ ബക്കറ്റിനകത്ത് കുറേ റോസാ പൂക്കളും വേറൊരു ബക്കറ്റിൽ മിക്സ് ആയിട്ടായിട്ടുള്ള കുറേ പൂക്കളും ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ കിട്ടി ഇത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എടാ നോക്കിക്കോണം ഈ ബെഞ്ചിൻ്റെ പുറത്താണ് ഇരിക്കുന്നതിനെ ബഞ്ചാക്കി അങ്ങ് മാറ്റണം ബെഞ്ചിന് എന്താക്കി മാറ്റണം ബഞ്ചാക്കി മാറ്റണം ഈ ബെഞ്ചിൻ്റെ പുറത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഗ്രേപ്സ് കീസ് ആരൊക്കെയുണ്ട് കീസ് ഫ്ലവേഴ്സ് പിന്നെ ഗ്രേപ്സ് അപ്പം എന്താണ് സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലായിക്കാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എന്താണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിന് എന്ത് വിളിക്കും ബഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ബഞ്ച് ഓഫ് കീസ് ബഞ്ച് ഓഫ് ഗ്രേപ്സ് മൂന്നെണ്ണം പഠിച്ചേ ബെഞ്ചിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു ഏതൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു താക്കോൽ താക്കോൽ ഇരിക്കുന്നു ഗ്രേപ്സ് ഇരിക്കുന്നു പൂക്കൾ ഇരിക്കുന്നു ബെഞ്ചിനെ ബഞ്ചാക്കുന്നു ബഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ബഞ്ച് ഓഫ് ഗ്രേപ്സ് ബഞ്ച് ഓഫ് കീസ് എവിടെ ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ താഴെ ബക്കറ്റിനകത്ത് ആരൊക്കെയുണ്ട് ഒരു ബക്കറ്റിനകത്ത് ഒരുപാട് റോസാ പൂക്കളും വേറൊരു ബക്കറ്റിൽ എന്തുകൊണ്ടാ ആ കുറേ സാധാ പൂക്കളും ഉണ്ട് ഈ ബക്കറ്റിനെ നമുക്ക് ബൊക്കെ ആക്കി മാറ്റാം കിട്ടിയ ടിപ്പ് ഇതാണ് ഈ ബക്കറ്റിനെ ബൊക്കെ എന്ന് വിളിക്കുക ബൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ബൊക്കെ അല്ലേ അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടും കിട്ടും എന്ത് എ ബൊക്കെ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് എ ബൊക്കെ ഓഫ് റോസസ് കിട്ടി ബക്കറ്റിനെ നമ്മൾ ബൊക്കെ ആക്കുന്നു അപ്പോൾ ബൊക്കെ ഓഫ് റോസസ് ബൊക്കെ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് എവിടെ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചത് ഏതൊക്കെയാണ് ആദ്യം ബെഞ്ചിൻ്റെ പുറത്ത് ആരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു താക്കോലുകൾ ഇരിക്കുന്നു മുന്തിരിങ്ങി ഇരിക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ എന്തും ഇരിക്കുന്നു പൂക്കളും ഇരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു എ ബെഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് എ ബെഞ്ച് ഓഫ് കീസ് എ ബെഞ്ച് ഓഫ് വാട്ട് ഗ്രേപ്സ് ഇനി അടുത്ത് ബക്കറ്റിനകത്ത് റോസാ പൂക്കളും വേറൊരു ബക്കറ്റിലെ കുറേ പൂക്കളുമുണ്ട് ഈ റോസാ പൂക്കൾക്ക് മുന്നിലും അതിൻ്റെ മുന്നിലും നമ്മൾ ബക്കറ്റിനെ ബൊക്കെ ആക്കി മാറ്റുന്നു ബൊക്കെ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ബൊക്കെ ഓഫ് റോസസ് അടുത്ത ആ ചിത്രം നോക്കാം ഈ ചിത്രത്തിനകത്ത് ആരെയൊക്കെ കാണാം എടാ ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ അല്ലേ എന്ന് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് കെട്ടിട പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലേ മേശ്രി പണിയും തടിപ്പണിയൊക്കെ ചെയ്യുന
കിട്ടിയോ അഞ്ചെണ്ണം സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഒറ്റ പടത്തിൽ പഠിച്ചു നമ്മൾ ഈ പടം മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കിട്ടും അല്ലേ ഒരു ജയിലാണ് ജയിലിൻ്റെ താഴെ കുറേ ആൾക്കാർ പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ അവരാരാണ് ബിൽഡിംഗ് പണിക്ക് വന്ന ആൾക്കാരാണ് പിന്നെ നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ മുഴുവൻ പ്രിസണേഴ്സായിട്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രിസണേഴ്സിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് ചെറിയ കള്ളത്തരം കാണിക്കുന്ന തീസ് വമ്പൻ കള്ളത്തരം കാണിക്കുന്ന റോബേഴ്സ് പക്ക ക്രിമിനൽസ് അല്ലേ അവിടെ നമുക്ക് അഞ്ച് വേർഡ്സ് കിട്ടി ഏതൊക്കെയാണ് ബിൽഡേഴ്സ് എന്ന ആൾക്കാർ പ്രിസണേഴ്സ് എന്ന ആൾക്കാർ പിന്നെ ചെറിയ കള്ളത്തരം കാണിക്കുന്ന തീവ്സ് വലിയ കള്ളത്തരം കാണിക്കുന്ന റോബേഴ്സ് പിന്നെ പക്ക ക്രിമിനൽസ് ഇത്രയും പേരോടൊപ്പം നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ട വേർഡ് ഗാങ് ഇനി മറക്കുവോ അപ്പോൾ ഇന്ന് രണ്ട് സെറ്റ് രണ്ട് സെറ്റ് നമ്മൾ ക്രാഫ്റ്റ് നോൺസ് ആണ് പഠിച്ചത് ബെഞ്ചിൻ്റെ മുതലിരിക്കുന്ന ആരൊക്കെ ഗ്രേഫ്സ് കീസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ബഗ്ഗന്നാത്ത റോസാ പൂക്കളും പിന്നെ സാധാ പൂക്കളും പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ചിത്രം നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം എന്താണ് താഴെ പണി ചെയ്യുന്ന പണിക്കാർ മുകളിലുള്ള എല്ലാ പ്രിസണേഴ്സും പിന്നെ തീപ്സ് ഉണ്ട് റോബേഴ്സ് ഉണ്ട് ക്രിമിനൽസ് ഉണ്ട് ഇവർക്കൊപ്പം ചേർക്കേണ്ടത് ഏതാണ് ഗ്യാങ് ആണ് ഇടാ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പി എസ് സി സ്ഥിരം കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ഇ ടി എംസ് ആണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചോദ്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരും എന്നാലേ നമുക്ക് തെറ്റ് എങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഹിസ് ഹൗസ് ഇസ് അറ്റാംസ് ലെന്ത് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ അണ്ടർലൈൻഡ് ഇ ടി എം ഈസ് ഡാഷ് ദ ഹിസ് ഹൗസ് ഈസ് അറ്റാംസ് ലെന്ത് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ അണ്ടർലൈൻ ഡി ഡി എം ഇവിടുത്തെ അണ്ടർലൈൻ ഡി ഡി എം ഏതാണ് അറ്റാംസ് ലെന്ത് ആണ് അപ്പോൾ അറ്റാംസ് ലെന്തിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് നോക്കുന്നത് ചോയ്സ് എന്താണ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് എ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് എ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് നൺ ഓഫ് ദീസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് എ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് എ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് നൺ ഓഫ് ദീസ് അല്ലേ എടാ ഇത് വരുമ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താ പറയുക അറ്റാംസ് ലെന്ത് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കയ്യെത്തും ദൂരത്ത് ഈ കയ്യെത്തും ദൂരത്ത് എന്ന് വരുന്ന മനസ്സിൽ അർത്ഥം എടുത്ത ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ ഉത്തരം എന്ത് എഴുതും അറ്റ് എ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് ഉത്തരം എഴുതും പക്ഷേ തെറ്റിപ്പോയി അവിടെയാണ് പ്രശ്നം ഇടാ അറ്റാംസ് ലെന്ത് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അറ്റ് എ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല മറിച്ച് അറ്റാംസ് ലെന്ത് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് കുറച്ചപ്പുറത്ത് എന്നാണ് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കയ്യെത്തും ദൂരത്ത് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കുറച്ചപ്പുറത്ത് എന്നാണ് എടാ എന്ന് ആ ചിത്രം നോക്കടാ അല്ലെ ഇവിടെ ഒരു കൊച്ചു പയ്യൻ എടുത്ത് ഒരു കല്ലെടുത്ത് എറിയുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഒരു ഒരു പയ്യൻ ഒരു കല്ലെടുത്ത് എറിയുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എ സ്റ്റോൺ ഡ്രോ പി എസ് ചോദിച്ചാണ് എ സ്റ്റോൺ ഡ്രോ കല്ലേറ് ദൂരം ഓക്കെയാണ് ഇവിടെ ഇതാണ് അറ്റ് എ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ ഒരു കല്ലെടുത്ത് അറിഞ്ഞാൽ എത്ര ദൂരം കിട്ടും അറ്റ് എ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ശരി പിടിയോ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കരുത് അറ്റാംസ് ലെന്ത് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസും എന്നാൽ എ സ്റ്റോൺ ത്രോ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തുമാണ് വളരെ അടുത്ത സ്ഥലം എന്നാണ് ഡൗട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അറ്റാംസ് ലെന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ആ കുറച്ചപ്പുറത്ത് നീ എന്താണ് എ സ്റ്റോൺ ത്രോ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അറ്റ് എ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് എ ക്ലോസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡൗട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തതിലേക്ക് നോക്കടാ അതും കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ റെഡ് ലെറ്റർ ഡേ ഓക്കെ റെഡ് ലെറ്റർ ഡേ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് ഞാൻ എടുത്ത് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ചോയ്സ് ശ്രദ്ധിച്ചോ രണ്ട് ചോയ്സ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ആൻ അൺഫോഗൽ ടബിൾ ഡേ എ മെമ്മറബിൾ ഡേ പി എസ് സ്ഥിരം ഇത് രണ്ടും തന്നിരിക്കും ഏൻ അൺഫോഗൽ ടബിൾ ഡേ എ മെമ്മറബിൾ ഡേ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നും സാർ രണ്ടിനും ഒരേ അർത്ഥമല്ലേ അല്ലടാ കാര്യമുണ്ട് എന്താ അറിയോ ഇവിടെ ഈ അൺഫോർഗറ്റബിൾ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് അടി കിട്ടി അത് അൺഫോർഗറ്റബിൾ ഡേ ആണ് അല്ലേ എന്നാൽ ടീച്ചർ വഴക്ക് പറഞ്ഞു അത് അൺഫോർഗറ്റബിൾ ഡേ ആണ് ഓക്കെ കളിയിൽ തോറ്റു അത് അൺഫോർഗറ്റബിൾ ഡേ ആണ് കിട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക് പി എസ് സിയിൽ നിന്ന് ഒരു അഡ്വൈസ് വന്നു അത് മെമ്മറബിൾ ഡേ ആണ് മനസ്സിലായ അല്ലേ അപ്പോൾ അൺഫോർഗറ്റബിൾ ഡേ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇൻസിഡൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും മെമ്മറബിൾ ഡേ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻസിഡൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുമാണ് ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ റെഡ് ലെറ്റർ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം എ മെമ്മറബിൾ ഡേ ആണ് രണ്ടും രണ്ടാണ് വിഷാദമായിട്ട് പഠിച്ചോണം ഡൗട്ടില്ലാതെ പഠിച്ചോണം റ
ഡൗട്ടില്ലല്ലോ അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ചിക്കൻ ഹാർഡർ എന്താ ചിക്കൻ ഹാർഡർ കോഴിക്കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹൃദയമുള്ളവൻ പേടി തൊണ്ടൻ അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ടു ഷോ ഫ്രദേഴ്സ് അല്ലെ ടു ഷോ വൈറ്റ് ഫ്രദേഴ്സ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പേടി തൊണ്ടൻ എന്ന് തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണ് അടുത്ത് നോക്കട എ കോക്ക് ആൻഡ് ബുൾ സ്റ്റോറി ചിത്രകണ്ഠാണ് അല്ലെ എ കോക്ക് ആൻഡ് ബുൾ സ്റ്റോറി എന്താ ഈ കോക്ക് ആൻഡ് ബുൾ സ്റ്റോറി കോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഴി കോഴിയുടെയും കാളയുടെയും കഥ സ്ഥിരം ചോദ്യമാണ് കോഴിയുടെയും കാളയുടെയും കഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു കെട്ടുകഥ എന്നാണ് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ എന്താണ് കോഴിയുടെയും കാളയുടെയും കഥ കെട്ടുകഥ ഡൗട്ടില്ലല്ലോ ക്ലിയർ ആയി അപ്പോൾ കോഴിയുടെയും കാളയുടെയും കഥ കെട്ടുകഥ ശരി അടുത്ത് നോക്ക് അറ്റ് ഡ്രാഗേഴ്സ് ഡ്രാൻ അല്ലെ ആ ചിത്രം നോക്കട അറ്റ് ഡ്രാഗേഴ്സ് ഡ്രാൻ അല്ലെ രണ്ടുപേരും എന്താടാ ഊരി പിടിച്ച വാളുമായി നിൽക്കുകയാണ് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഊരി പിടിച്ച വാളുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഡ്രാഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കത്തിയാണ് കേട്ടോ അല്ലെ അപ്പോൾ ഊരി പിടിച്ച വാളുമായി നിൽക്കുക എന്തിനാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് ാണ് അത് തന്നെയാണ് അർത്ഥം അറ്റ് ഡ്രാഗേഴ്സ് ഡ്രാൺ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എക്സ്ട്രീം എനിമിറ്റി എവിടെയല്ലോ അപ്പൊ ഡ്രാഗേഴ്സ് ഡ്രാൺ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എക്സ്ട്രീം എനിമിറ്റി ശക്തമായ ശത്രുത എന്നാണ് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അടുത്ത ഒരു വാക്കൂടെ നോക്കട ടു ബറി ദ ഹാച്ചറ്റ് ടു ബറി ദ ഹാച്ചറ്റ് ചിത്രം കണ്ട അല്ലെ ഹാച്ചറ്റ് മീൻസ് മഴു മഴുവിന് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ആ മണ്ണിട്ടും കൂടെയാണ് പി എസ് സി ഓ ചോസ് ആണ് ബറി ദ ഹാച്ചറ്റ് മണ്ണിട്ടും കൂടെയാണ് മഴുവിനെ അപ്പോൾ എന്താണ് അടി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളിൽ നിന്ന് മഴു പിടിച്ച് വാങ്ങിച്ച് മണ്ണിനകത്തിട്ട് മൂടി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് വാക്കുകൾ ഞാൻ പഠിച്ചു ഡ്രാഗേഴ്സ് ഡ്രോൺ കത്തി ഊരി പിടിച്ച് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശക്തമായ ശത്രുത എന്നാൽ എന്താണ് മഴുവിനെ കൊണ്ട് ഒളിച്ചിടുക എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പ്രശ്നം ഒതുക്കി തീക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സമാധാനത്തിലെത്തുക എന്നാണ് അല്ലേ അടുത്ത് നോക്കാം ബേൺഡ് വൺസ് ഫിംഗർ നമ്മൾ നാട്ടിൽ പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ആണ് എന്ത് കൈപൊള്ളി അല്ലേ അവൻ്റെ കൈപൊള്ളി പി എസ് സി ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റിൻ ഒക്കെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പോലീസുകാരനെ ആക്രമിക്കുക വഴി അവൻ്റെ കൈപൊള്ളി ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ അർത്ഥം പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ പോലീസുകാരനെ ആക്രമിക്കുക വഴി അവൻ്റെ കൈപൊള്ളി അതിൻ്റെ അർത്ഥം പോലീസുകാരനെ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ കൈപൊള്ളി എന്നാണോ അല്ല മറിച്ച് പ്രശ്നത്തിൽ ചെന്ന് ചാടുക എന്നാണ് ഡൗട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ബേൺഡ് വൺസ് ഫിംഗർ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കൈപൊള്ളുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നത്തിൽ ചെന്ന് ചാടുക അല്ലെങ്കിൽ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ട്രബിൾ എന്നാണ് ഡൗട്ടില്ലല്ലോ അതേപോലെ ഒരു വേർഡ് കൂടെ ഉണ്ട് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ഹോട്ട് വാട്ടർ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ഹോട്ട് വാട്ടർ അല്ലെ ആ ചിത്രം നോക്ക് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ഹോട്ട് വാട്ടർ അല്ലെ വെറുതെ പോകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ വെള്ളത്തിനകത്തെടുത്ത് കിട്ടും അല്ലെ വെള്ളത്തിനകത്ത് ആയി പോവുക എന്നല്ലേ ചൂട് വെള്ളത്തിലായി പോവുക എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ത് തന്നെയാണ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ഹോട്ട് വാട്ടർ ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത്രയുമാണ് ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന ഇഡിയംസ് ഒരു കൂടണമൊന്നുമില്ല വളരെ ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അറ്റാംസൽ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കയ്യത്തും ദൂരത്ത് എ സ്റ്റോൺ ത്രോ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അറ്റ് എ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എന്ത് റെഡ് ലെറ്റർ ഡേ മെമ്മറബിൾ ഡേ അല്ലെ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കാം റെഡ് ലെറ്റർ ഡേ മെമ്മറബിൾ ഡേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ റെഡ് ഹാൻഡഡ് ഫുൾ തെളിവുകളോടെ ആ കൈമാറി കള്ളനെ കൈമാറി അടുത്ത് പഠിക്കണം ചിക്കൻ ഹാർട്ട് ആൻഡ് കോഴിക്കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹൃദയമുള്ളവൻ പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോടുക്കളെ പേടിത്തൊണ്ണൻ ടു ഷോ വൈറ്റ് ഫ്രദേഴ്സ് പേടിത്തൊണ്ണൻ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പിടിച്ചു ഊരി പിടിച്ച വാളുമായി നിൽക്കുന്നു ആരാണ് ശത്രുത മഴുവിനെ കൊണ്ട് ഒളിച്ചിട്ടു ശത്രുത ഇല്ലായ്മ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കി കോക്ക് ആൻഡ് ബുൾ സ്റ്റോറി കെട്ടുകഥ പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പഠിച്ച ബേൺഡ് ഓൺസ് ഫിംഗർ കൈ പൊള്ളുക എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രശ്നത്തിൽ ചെന്ന് ചാടുക ഡൗട്ടില്ലല്ലോ അടുത്തൊരു ചെറിയ ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ പഠിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ചെറിയ കാര്യം കൂടെ ആദ്യ വാക്ക് ലെഫ്റ്റനൻറ്റ് ആദ്യ വാക്ക് ലെഫ്റ്റനൻറ്റ് ലെഫ്റ്റനെ ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് കട്ടിലൂടെ പഠിക്കാം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് അപ്പോൾ വേർഡ് എഴുന്നു ലെഫ്റ്റനൻറ്റ് അതായത് ലെഫ്റ്റനൻറ്റിനെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ടാണ് കിടക്കൂ നീ പത്തുറുമ്പെ കിടക്കൂ നീ പത്തുറുമ്പെ കിടക്കുന്നതിൻ്റെ അടിയിൽ ലൈ നീ യു പത്ത് ടെൻ ഉറുമ്പേ എ എൻ ടി ഇനി മറക്കുമോ അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ
സൂപ്പറണ്ടൻ്റ് വിളിച്ചു ഇനി അടുത്ത് ഒരു വാക്കൂടെ ഡിക്ഷണറി സ്പെല്ലിംഗ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഡിക്ഷണറി അല്ലേ എന്താ ഡിക്ഷണറി നമുക്കറിയാം വാക്കുകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് ഡിക്ഷണറി ശരിയല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഡിക്ഷൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് ഡിക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പദങ്ങൾ എന്നാണ് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഡിക്ഷൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താണ് ഡി ഐ സി ടി ഐ ഒ എൻ ഡിക്ഷൻ അല്ലേ ഡി ഐ സി ടി ഐ ഒ എൻ അടുത്ത് അറി എറിയല്ല അറിയാണ് എ ആർ വൈ ഇവിടെയാണ് പി എസ് സി കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇ ആർ ഐ ചോയ്സിനകത്തിട്ടിരിക്കും നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇ ആർ ഐ ഇ ആർ ഒ എടുക്കാനുള്ള ടെൻഡൻ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും അത് എടുക്കരുത് എ ആർ വൈ തന്നെ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഡിക്ഷണറി എങ്ങനെ എഴുതും ഡി ഐ സി ടി ഐ ഒ എൻ എ ആർ വൈ അപ്പോൾ നാല് വാക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചത് ആ പഠിച്ചത് ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് സൂപ്പറണ്ടൻ്റ് പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പഠിച്ചു പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചു ഡിക്ഷണറി അവിടെയല്ലോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു കൂടുതൽ മികച്ച ടിപ്സും ക്ലാസ്സുകളുമായി ഞങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ എത്തുന്നതായിരിക്കും വീഡിയോസ് ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ഷുവറായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഡൗട്ട് ഉള്ളവർക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ടീം ഉത്തരമായിട്ട് എത്തുന്നതായിരിക്കും വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡി